Olá meus amigos, boa tarde. Hoje é dia 24 de setembro de 2020, três meses atrás tomamos a sábia adesão de participar desse empreendimento chamado Mining City. A Mining City ela tem sede no Cazaquistão, bem como também na China, Japão, Polônia e estamos apenas começando um empreendimento robusto, realmente eu nunca havia visto algo tão grandioso, só de infraestrutura estamos falando de algo acima de 1 bilhão e 300 milhões de dólares em equipamentos para minerar essa moeda, o Bitcoin Vault, tá? Bom, vou, de maneira muito resumida da minha história, em uma das empresas que é por onde nós passamos, eu estava prestes a atingir o título de triplo diamante, né? Fui duplo diamante na companhia Nove Life, onde passamos quatro anos e dois meses, temos todas as viagens basicamente na empresa, Dubai, Disney, Cancún, dois cruzeiros, tudo isso realmente foi fantástico, só que diante do que a gente está vendo agora, eu tenho certeza que os horizontes serão muito mais oportunos. Se você quer trabalhar com parceria, com pessoas que conhecem, que têm expertise sobre as técnicas de desenvolvimento de rede e equipe, um trabalho fantástico que a gente está fazendo junto, não perde tempo, vê, eu quero que você escute esse áudio, tá? Após esse vídeo, escute esse áudio que são considerações muito fortes, muito bem fundamentadas, e eu tenho certeza que são suficientes para que você converta, para que você também seja mais um minerador aqui junto a Mine City, Mine Best, tá? Não se preocupe, porque together we grow, juntos nós crescemos. Esse é o slogan da companhia que eu adotei para a minha vida, para o meu time. Estamos fazendo história com esse modelo de negócio. Já estamos atingindo o título de developer e formando vários outros líderes espalhados no Brasil e no mundo inteiro, tá? Então, você não perde tempo. Veja, escute esse áudio com sabedoria e me procura para eu tirar suas dúvidas, tá ok? Together we grow, Headhunters, o trabalho inteligente e liberta. Oi, Caio, tudo bem? Olha só, cara, eu não sei quem é essa pessoa, tá? Mas depois, se tu quiser encaminhar esse áudio para essa pessoa, tá? Se for um amigo teu, uma pessoa que vale a pena conversar, se for um cara de um pouco... que tenha o um mínimo de mente aberta, ok? Para debater no nível das ideias e não no nível das paixões... Certo? Tranquilo, porque eu trabalho com criptomoedas há quatro anos, cara. Então, não, não foi ontem que eu comecei a entender muita coisa sobre esse mercado, tá? A gente não pode analisar uma moeda isoladamente. A gente tem que analisar uma moeda dentro de um contexto, tá? E o, a melhor comparação que a gente pode sempre fazer é com a moeda mais valiosa que tem, a mais consagrada, a mais conhecida, a mais antiga de todas, que é o Bitcoin, tá? Então, a gente tem que comparar novas moedas com o Bitcoin, não tem jeito, certo? Especialmente se for uma moeda minerável, tá? Especialmente se for uma moeda que segue o mesmo protocolo do Bitcoin, tá? Como é o caso né, de Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi, tá? Agora o Bitcoin Vault, certo? Primeira coisa, meu irmão, desde o princípio foi deixado claro... Tá? que a moeda tem um criador, certo? E que esse criador é um minerador, tá? E que, obviamente, ele tem todo o interesse em minerar a moeda que criou, certo? E, obviamente, quanto mais ele minerar, melhor é para ele, certo? Se você pegar a página do Bitcoin Vault oficial, e lá no, no rodapé da página, você vai ver que está escrito Supported by Moneybest. O que, que isso quer dizer? Qual o recado que está aí? Cara, essa moeda é uma moeda que tem um criador que fez a questão de botar a foto dele na, na, na página da moeda, de assinar o documento né, de white paper da moeda, tá? E de buscar padrões de minerações diferentes, tá? Se nós compararmos o Bitcoin com o Bitcoin Vault na questão da mineração, fica muito claro uma coisa. O Bitcoin Vault é uma outra proposta. Ela é descentralizada como mineração? Sim, é descentralizada tá? é na mineração. Mas só minera os, os pools de mineração filiados à WDMO, que é uma associação de mineradoras, certo? Se você abrir lá os pools dentro da página da WDMO e ver... Você vai ver o BTC.com, você vai ver o Antipool, você vai ver vários pools de mineração lá dentro que estão aptos a minerar o Bitcoin Vault, certo? 
Agora, a mineração do Bitcoin Volt não é que nem a mineração do Bitcoin, que você vai ali, liga uma máquina na tomada, certo? E sai minerando. Não é assim e não foi feito para ser assim. Por quê? O que aconteceu com a mineração do Bitcoin? A gente sabe. Bitcoin foi minerado por bandido. Bitcoin é minerado por gente que não paga energia elétrica, que rouba energia elétrica. Bitcoin é minerado por gente que só nega imposto. Tá? É uma terra sem lei. Ah, mas é totalmente descentralizado. E daí, se isso faz mal para a sociedade, se isso não é bom para a sociedade, se isso lesa né, a concorrência leal, qual a vantagem de ser descentralizado? É a mesma coisa que tu defender o crime, certo? Então, assim, o Bitcoin Vault se propõe a ser um novo estilo, certo? Organizado, padronizado de mineração, tá? O Bitcoin hoje nem é tão mais minerado pelo crime. Sabe por quem que ele é minerado hoje? Pelos poderes econômicos, certo? Chineses. Os chineses hoje tomaram conta da mineração de Bitcoin. 70% da mineração de Bitcoin do mundo hoje é feito na China. E as pessoas ficam se doendo. Ai, mas olha, né? É, é, o Bitcoin é que é legal. Sim, legal para os chineses hoje, né? Legal para os chineses que estão... Uh, uh, dominando esse mercado. Uma pessoa que hoje tem 100, 200 máquinas, cara, tem a menor chance de minerar uh, Bitcoin com algum lucro uh, consistente. Ainda mais agora, depois do halving. Muito minerador desligou a máquina, porque não tem, não tem o que minerar. E os caras estão desesperados agora para achar outra, outra moeda minerável com as máquinas. Aí querem o um Bitcoin Volt. Ah, mas o Bitcoin Volt é da WDMO, é do EIAL. Sim, legal, vai lá, te associa. Né? Comprova a tua idoneidade Comprova que tu paga a tua energia elétrica Corre atrás Ou então cria a tua própria moeda Certo? Agora o fato é Enquanto estamos discutindo aí O Bitcoin Volt está entrando em casas de câmbio Está na cesta agora O valor sobe Porque as pessoas enxergaram um Bitcoin ali Certo? Ah, mas isso está sendo inflado aí pela, Pelo que a empresa faz Pela venda dos contratos de mineração Vem cá o Eyal, você acha que ele é burro? Você acha que ele é um tonto? Um cara que está aí desde 2015 no mundo das criptomoedas, tem uma mineradora desde 2017, minerava Bitcoin, né? e viu, poxa vida, vai apertar a concorrência por Bitcoin. O que, que eu vou fazer? Eu vou lançar outro. Achou o Bitcoin Royale, certo? Que era um projeto que estava morto, tá? Que era um projeto de um Bitcoin mais seguro, tá? Mais seguro, com a história da reversão e tal e tal, né? E disse, pô, vou lançar um novo Bitcoin, certo? O do Royale não dá mais, isso aí já foi. Vou rebatizar, né? é código aberto, vamos deixar o código aberto, vamos colocar a transparência, vamos colocar essa moeda protegida dentro, debaixo de uma, de uma associação, de uma organização né? de mineração, certo? De mineradores. E só vai minerar quem for nosso amiguinho, né? ou seja, provar que é idôneo. Essa é a regra do jogo. Não está sendo escondido isso de ninguém, não está sendo manipulado, ninguém está sendo obrigado a acreditar que isso aí vai dar certo, né? Porém, a, o tempo está mostrando, né? Aí a moeda seis meses no mercado, quase sete, né? E só tem feito crescer, cara. Agora, você acha que o cara que vende contrato de mineração para três anos, criou a moeda, está minerando a moeda, aceita a moeda como pagamento dos seus contratos, Tá? E eu falo isso toda vez nas minhas lives. Olha que legal, a empresa aceita a própria moeda, né? Se eles quisessem só empurrar a moeda embora, né? Tu acha que eles iam, eles iam aceitar o Bitcoin Volt como moeda de pagamento? Não, cara, não iam. Iam aceitar só o Bitcoin, né? E você depois se vira para liquidar o seu Bitcoin Volt. Não, você pode liquidar seu Bitcoin Volt na própria mineradora, comprando outros contratos, então, tu acha que o cara vai fazer um pump and dump só se ele fosse um, um idiota completo, um estúpido, um babaca, né? Pra fazer isso, porque, querendo ou não, né, a mineradora dele é a que detém o maior número de moedas neste momento, certo? E, e estando em boas mãos, mãos responsáveis, eu não vejo problema nenhum nisso, cara. De verdade, não vejo problema nenhum nisso. O, o, assim como os bancos dominam, né? É, 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 certas, certas áreas, certos temas, tá? assim como o Banco Central tem a sua, a sua, a sua missão, né? 
Então, assim, eu enxergo dessa maneira. A WDMO é um banco central agora, vamos dizer assim, né, desse novo estándar de mineração. As mineradoras são os, os bancos individuais né, que estão ali querendo explorar um determinado mercado. Então, assim, cara, tem que sair um pouco dessa coisa meio idealista, sabe? Idealismo, sabe? Purismo, sabe? E, e, e começar a entender, cara, como é que o mundo gira, certo? O mundo das finanças. Né? Me fala, quanta criptomoeda tem aí que está listada na CoinMarketCap, certo? E tu não tem liquidez nenhuma da moeda. Tu não consegue trocar, no máximo, em um exchange, certo? Quando muito, certo? Então, cara, a gente tem uma coisa poderosa na nossa mão. Uma moeda que está em seis exchanges e vai chegar a dez até o final do ano. Vai chegar a dez. Então, assim, cara, ficar discutindo isso, ficar, sabe, nesse, nessa masturbação mental, né, de, ai, ah, é boa, não é boa, sabe, cara, eu, eu, eu sinceramente, para mim me desafia, claro, é desafiante é, rebater certos argumentos e tal, mas, cara, é só fazer um paralelo com o Bitcoin, a pessoa fala, ai, ah, o Bitcoin Volt pode ser manipulado por esse cara, vem cá, e com o Bitcoin isso não pode acontecer não, já não aconteceu, mais de uma vez, inexplicavelmente o Bitcoin cai para 80%, né? 80% do, do, do valor caiu em questão de um mês, certo? Por que isso, cara? Porque tem alguém comandando, simples, não é, não é de graça que isso acontece. E eu te falo, hoje pelo menos a gente tem o telefone de uma pessoa que a gente pode ligar e dizer, ô oh, meu, por que, que a moeda está caindo? O que, que você está fazendo aí, porra? Entendeu? Agora, para o Bitcoin você vai ligar para quem? Entendeu? Ah, mas ele é 100% descentralizado. Mentira! Tá? 70% dos bitcoins hoje estão na mão de menos de 2 mil carteiras. É só ir lá no, 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 no Bitchart Info lá que tu vai ver. Pega lá, joga no Google, como eu já fiz várias uhum. vezes nas minhas lives. Distribuição de bitcoins por carteira. Você vai ver lá que tem 2 mil carteiras que são donas de quase 70% dos bitcoins do mundo. Esses caras fazem o que quiser com o preço da moeda. Simples assim. E os caras estão aí discutindo o sexo dos anjos, cara. Sabe? Então, Caio, na boa, cara. Se, se é para agregar a discussão, se é para o cara ter uma mente aberta, né? Agora, eu tô meio cansado, cara, desses caras que se acham muito entendidos do assunto, né? E não fazem algumas reflexões tão elementares quanto comparar com o próprio Bitcoin, sabe? Eles atacam uma moeda e defendem outra, e a moeda que eles defendem, que é o Bitcoin, e que eu defendo também, tá? Eu acredito no Bitcoin, certo? Tem um comportamento igual, e muito mais imprevisível, certo? Aliás, até um tema para uma live minha agora vai ser esse. Né? Por que, que o Bitcoin Volt é mais seguro que o Bitcoin? Porque está em boas mãos, porque tem um protocolo de segurança melhorado, porque você sabe quem é o criador, porque existe um padrão de mineração que não é qualquer bandido ou poder econômico que vai tomar conta da moeda, entendeu? É simples de entender, cara, tá? Desculpa pelo áudio longo aí, mas acho que a gente tem que botar um ponto final nisso aí, cara, e você tem que parar de perder tempo com aquilo que não vai te agregar, certo? Deixa falar mal, cara, quer falar mal? Vai lá e fala mal. Você tá fazendo propaganda igual fizeram do Bitcoin, certo? Igual fizeram do Bitcoin. Bateram, os bancos bateram no Bitcoin tanto que despertou a curiosidade do povo. Tá? Aí o povo queria saber o que era, queria saber como é que funcionava, queria entender, queria comprar, nem que fosse um pouco azar, se eu vou perder eu quero, eu quero pagar para ver.